шикарный панорамный вид на Пумсальнель. Чтобы его получить студенту нужно было съехать на пятой точке с вершины высоты 880, перейти к седьмому притоку Лозьвы, и выйдя по нему на планиду, фоткнуть сущелина красавицу Пумсальнель, а заодно избу, что примостилась к горе. Снимок важен для снимающего. Он даже склеил панораму из двух снимков. Кто это был, Аскинадзе, из архива которого взято это фото или Мохов, проникающий во все щели поиска последней четверки, неизвестно. Известно одно, что в мае студенты уже более свободно перемещались по периметру и это фото доказательство этому. Может Масленников попросил студента-поисковика сделать ему фотку избы на память с этого ракурса. Посмотрите на топокарту. Точка съемки прилично удалена от майского лагеря номер два. Даже от вершины 880, где сделано множество панорамных снимков вокруг, нужно протопать 6-7 километров. Но делать студентам было нечего, хотя дело было днем. Так как фальсификаторы изъяли большинство снимков дятловцев, мы только благодаря поисковикам и понимаем, как красиво выглядели эти горы. Вот Аскинадзе дурачится, спускаясь вниз с горы 880. Нет, это не Дубинина и не Слободин, как вы креативно написали смешно творному блогеру. Это Аскинадзе, так и подписано на ресурсе, откуда блогер взял это фото. Нам оно ценно видом на избу со стороны 880, потому что именно от избы начался радиальный выход дятловцев на Атартен. Как обычно, в своем стиле, тупо, как написала одна зрительница, обратимся к фотоснимкам. «Что вы будете делать, если снимки закончатся?» – спросила она. «Увы, просмотрев серию моих выпусков, она так и не поняла, что мои исследования отталкиваются не от снимков, а от человеческого мышления. Поэтому вновь и вновь обратимся к хронологии, которую странным образом фальсификаторы оставили на перелитых сокращенных раза в три пленках криво. Посмотрим в самый конец пленки криво. Два кадра фальстарта подъема на перевал и возврат обратно в лоно Ауспе. Затем утренние три кадра будто бы на Ауспе с сожженной юркиной телогрейкой, так топорно повешенной нам на шею в виде кнехта. Это так называемое утро на Ауспе. А вот страшно героическая попытка номер два, подъем на перевал после трех часов дня. Только выпив технического спирта можно выйти в такое время на перевал куда-либо. Последний кадр я вычеркнул, так как он для эстетов. После того, как мы восстановили реальный маршрут дятловцы в полозе, эти фото читаются совершенно по-другому. Первые два из них. Это радиальный выход на Атартен. Три последующих. Утро следующего дня возле палатки. Два последних. Поход по своему маршруту. В этом выпуске мы рассмотрим маршрут восхождения дятловцев на Атартен. Для этого нам понадобятся два снимка криво и одно фото из альбома поисковиков, которые печатали снимки дятловцев. Вот такое было высокое доверие у прокурора Иванова к студентам УПИ, фото идет под номером 10 из раздела «Разное» и существует только в твердой копии. Типично его привязывают к фотоаппарату Дятлова. Посмотрите на это снимок подъема в гору. Какой угол наклона, какая графика, какая динамика лыжника. По-моему, это Колеватов, его поджарая фигура, черный комбес и рюкзак с дополнительными шлейками сзади, чтобы тягать сани. Какая-то буквально японская эстетика в этом снимке. Но нам, прагматам, стоит обратить внимание на рельеф, на западину или яр слева, уходящие вниз деревья дальше по курсу, на твердую опору справа. Хотя, человек ломится на пролом между выкрученными высотой деревьями. По отработанной методике отфильтруем снимок по яркости. Впереди проступают слабые полутени окрестных гор. Возьмем карандаш и прорисуем замеченные контуры. Сканируя в программе Google Планета Земля, находим подобные очертания вблизи Атартена возле седловины между Атартеном и высотой 1018. Оказывается, впереди колеватого маячит уже известная нам гора Матевчахы, только вид ее с южного ракурса, 
а справа и слева наблюдаем две высотки, которые находятся немного дальше за спиной Матевчахля. Я специально укрупнил космоснимок, чтобы вы могли полюбоваться достижением современной техники вблизи. Но как вы знаете, я люблю топографические карты. Вот так четко до 5 метров погрешности все выглядит на километровке генштаба. Так как синяя точка колеватов находится чуть правее седловины, это значит, что они решили отклониться от градиента и проверить валы усеченной пирамиды, напоминающей стены старинного города. Все ребята того времени зачитывались книгами великого путешественника 19 века Владимира Обручева. Дятловцы не могли пропустить такой странный объект, снизу казавшийся старинной крепостью из книги Обручева в дебрях Центральной Азии. А вдруг там кроются старинные артефакты или свитки священных книг? Посмотрите на вид сверху, где идет Колеватов. Это пересеченная местность северо-западной стенки пирамиды, известной как высота 920. Все совпадает со фотографией, даже редкие деревья и кустарник. Поисковики часто позировали на фоне пирамиды. Вот Аскинат здесь снялся на фоне от Артена и Седловины с высоткой 920, названной мной пирамида. Не знал еще тогда Аскинадзе, что 15 тысяч людей из будущего, сочтут его за Дубинину. Теперь вы понимаете, как тяжело следователям работать со свидетельскими показаниями, если свидетели путают не только одежду, но и рост, фигуру человека, отличить мужчину от женщины не могут. Великолепный психологический эксперимент, как по мне, проделал этот блогер. А вот Кривонищенко с Колеватовым позируют на фоне пирамиды. Стоп, почему на них солдатская форма? Нет, это просто солдаты-поисковики фоткаются. Нам важно другое, столоподобная гора напротив, часто наблюдаемая в кадре, это высота 1017. А поисковики типично позировали на высоте 880, что возле перевала Дятлова. На снимках поисковиков она всегда возвышается над кедром и настилом, двумя символами профанации гибели туристов от замерзания. Вот так выглядит цель похода дятловцев и их путь восхождения сегодня. Я благодарен юзеру 934 за его прекрасные видео с перевала. Обратите внимание на красоту южного кара от Артена, который окружает озеро Одинокого Гуся. И теперь спросите себя, если дятловцы пошли на Атартен, почему никто из них не запечатлел это великолепие? Видимо, они были лишены эстетического взгляда на природу вещей. А может ракурса не было подходящего? Дальше будет видно. Возвращение с вершины от Артена выглядит побогаче, два снимка ранее считавшиеся фальстартом покорения первого Дятлова, в котором воздух сжат как в аэродинамической трубе, людей валит с ног, и они не могут преодолеть полкилометра до спасительного нырка в лоно лоза. Вот так описан этот ужас Дятловым в общем дневнике, представленном лишь в машинописной копии. Запись от 31 января. Постепенно отделяемся от Ауспи, подъем непрерывный, но довольно плавный. И вот кончились еле, пошел редкий березняк. Мы вышли на границу леса. Ветер западный, теплый, пронзительный, скорость ветра подобная скорости воздуха при подъеме самолета. Наст, голые места. Об устройстве лабаза даже думать не приходится. Около четвертых часов, нужно выбирать ночлег. Спускаемся на юг в долину Ауспи. На карте попытка взять перевал выглядит так. Именно такую картину рисуют нам дневники, а подтвержден этот ужас четырьмя снимками, которые мы, отбрасывая всякие предрассудки, связываем с покорением от Артена.
Снимок летящего по склону Дятлова интересен по нескольким пунктам. Во-первых, туристы едут налегке без тяжелых рюкзаков. Дятлов вообще без, а у Люды какой-то аналог туристической косметички. Значит это радиалка. Палатка, печка, еда остались в избе. Запас продуктов только на день. Во-вторых, на этом снимке есть солнце. Это заметно по теням под лыжинами и под самим Тибо. Солнце должно быть справа, но его не видно. Проверим, не замазали ли его, как это было возле камней и быков. Так и есть, спецпрограмма показывает замазку ретуши в правом углу, но все равно под ней заметен точечный источник света. Доброжелатель, замазывая солнце, явно понимал, что он делает, так как не хотел оставлять солнце за спиной Дятлова, когда тот, по легенде, спускается на юг Кауспи. Так как дятловцы спускаются с горы и при этом солнце у них за спиной, это значит, что они едут на север, от силы, на северо-восток. Глядя на топокарту, мы понимаем, что таких точек после вершины от Артина не так и много, а именно, все к две подходящих. Но номер один вероятнее. Во-первых, она ближе к вершине, а во-вторых, она ближе к возврату на протоптанную лыжню. Вариант 1 лучше подходит и по губчато-складчистому рельефу склона от рога высоты 1073. Устанавливаем угол склонения солнца в этом месте, где есть залысина подлеска в сторону севера, и по склонению устанавливаем азимут солнца. В данном случае точность хромает на полчаса в разлете, но в среднем, время снимка 15 часов 20 минут. Вот так это выглядит на топа и космокартах. За спиной дятлоцев уральский хребет с такой известной репорной точкой, горой Халатчахы. Но из-за легкого снега и поземки их не видно. А вот так выглядит трек дятловцев от вершины от Артина на современном фото. Видим, они обошли южный кар, вышли на ближайшую высотку 1073 и по ее отрогу покатились вниз к лозе, чтобы выйти на свою лыжню, закольцевав тем самым свой маршрут. Можно даже не спорить, что после такого скоростного спуска, они остановятся у реки, чтобы все подтянулись и собрались вместе. И вот известное фото у любителей драки с поножовщиной в среде дятловцев. Но как же, Семен стоит в позе богомола, готовый нанести дятлову прием джиу-джитсу, известный под названием «Удар кобры». А дятлов надменно выговаривает что-то зола, стоя по ветру, тем самым унижая ветерана. Колеватов аж рот открыл от удивления, а Семен уже с побитым лицом, даже улыбнуться в ответ не может. Остается только достать обверовскую финку, так как Вальтер оставил у Сагрина на явочной квартирке. Другие туристы безучастно отстранились. Зина, из-за которой все это происходит, упала на плечо Рустему. Поэтому он пострадает первым, после Дятлова, конечно. Такие зарисовки вы слышали не раз от блогеров-мастеров единоборств и индийского кино. Фото, которое мы рассматриваем, даже получило свое название – «Совет в филях». Совещание дятловцев прямо как перед боем на поле Бородино. Извините, но мне все эти психонадрывы чужды. Ничего особенного в этой стене я не вижу. Дятлов с Золо и Коля решают, кто будет идти первым и как они будут меняться, чтобы не влезть сильно в темноту. Сейчас 4 часа и через час стемнеет, особенно в лесу, в ущелье Лоза. 
поэтому тут важна правильная мобилизация усилий и порядок, чтобы быстро и без травм вернуться к избе. Все трое мыслят одинаково, поэтому им шептаться на ушко не нужно, Дятлов лишь озвучивает мысли всех. Идти нужно. Нам же ценнее другой анализ. Во-первых, место. Выгнутость деревьев по господствующим ветрам говорит, что мы находимся вблизи хребта. Что рядом река, создающая трубный эффект. Что место низкое с открытой площадкой заливного луга. Во-вторых, погода. Четко фиксируем снег с севера севера запада, ветер устойчивый, умеренный, тепло, не ниже 10 градусов мороза. Все мчались по склону и стоят сейчас без масок, одеты легко. Рюкзаки небольшие, их немного, то есть, это действительно радиалка. Далее делаем еще две находки. Первое. У Рустема сверху рюкзака лежит валенок. Валенки нужны, чтобы переобуться в палатке. Но где переобуваться в радиалке? Кроме того, похоже, валенок один. Именно в одном валенке Рустема найдут потом на склоне. Вопрос на креативное мышление. Зачем Рустик брал с собой один валенок в радиалку? Вторая находка лежит на другом рюкзаке, тоже сверху, чтобы не повредить. Нечто плоское, как картина, завернуто в холст или клеенку, перевязанное шпагатом. Что же это может быть? Ответы на творческий вопрос о валенке можете писать в комментариях. Я же здесь приведу ответ на второй вопрос о пакете завернутом в клеенку или брезент. Пакет очевидно имеет определенную ценность для туристов, хотя он очень неудобный для транспортировки. В пакете нечто хрупкое, поэтому его привязали сверху рюкзака. Конечно, такой ценностью обладает записка, оставленная на Атартене предыдущими туристами. Согласно УД, такими туристами были студенты МГУ, которые покорили Атартен в июле 1956 года. Зимний же поход к Атартену был первым в истории организованного туризма. Очевидно, дятловцы сняли записку панно и несут свой трофей к избе. Глядя на формат записки, понимаем, зачем дятловцы брали с собой в поход ватман. Они на нем нарисовали вечерний Атартен и оставили в туре на вершине Атратена. Этаки симметричный ответ. Наверняка упишники списались с МГУшниками, и поэтому знали, что за послание потомкам ждет их на горе. Если дятловцы были на Атартене, то они обязательно сняли бы записку-закладку МГУ, тогда возникает новый квиз-вопрос. А что же тогда снял на станции Атартена первопроходец всех лавин Акселерот? Именно он упоминает обе вещи одновременно. Он единственный, кто видел и записку МГУ, и вечерний Атартен. Причем в деле нет ни того, ни другого в оригинале. Оказывается, студенты МГУ связались с Акселеродом, и слезно просили отослать их записку обратно, на долгую память. Наверное, Иванов взял и отослал. Итогово, маршрут дятловцев, который мы отследили всего лишь по трем снимкам, выглядел приблизительно так. Как видите, это интересный дневной поход радиалка, с облегченными рюкзаками, в относительно теплую погоду. А так маршрут выглядит на современных снимках. Спасибо юзеру 934 за его видео с перевала.
Сравнивая карту погоды на даты 31 января, 1 и 2 февраля 1959 года, по трем параметрам, ветер, снег и температура, мы однозначно выходим на дату радиального выхода дятловцев на Атартен. А именно, восхождение на Атартен произошло 1 февраля 1959 года. Если сравнить кадры из пленки криво номер 27 и 28, как мы установили сделанные 1 февраля, с последними двумя кадрами пленки, снятыми очевидно на следующий день, видим все укладывается в наше понимание погоды. Туристы идут в гору в масках, это около минус 20 градусов. Вихри ветра поднимают поземку, ограничивая видимость. Ясно, что условия продвижения дятловцу будут посложнее, и наверное не только из-за погоды. Дятловцы вышли от избы Ярового Масленникова к первому левому притоку Лозвы, поднялись по нему к седловине у высоты 920, зашли на вершину 1234 метров, от Артен, где сняли пакет туристов МГУ и взамен оставили свой вечерний от Артен со списком всех участников. Затем группа прошла по карнизу южного кара от Артена к высоте 1074, где спустились траверсом его отрога в долину Лозвы к своей лыжне и по ней к шести вечера вернулись домой к избе. А теперь вопрос уже для очередного выпуска, куда же пошли дятловцы с полной выкладкой, на следующий день 2 февраля. Выводы. 1. Дятловцы покорили от Артен 1 февраля. 2. Они прошли вверх Лозвы и поднялись на плато у 920. Три на вершине от Артенак сняла послание МГУ и оставила взамен своего. Четыре кто обошла южный кар от Артена, обогнула высоту 1074 и спустилась к лозе. Пять кто вернулась на заимку, так как ни палатки, ни большого груза с ними не наблюдается. Шесть на следующий день группе предстоит поход в полной выкладке при суровой погоде. Куда же они направятся? Будем выяснять. С вами был Михаил Бутов.